do BSC! É. Na mesa, ele, Raoni Nicolai! Bom dia! Germarinho! Uhul. Marcos Nascimento! Tem semana na row. Esse que vos fala, Norman Novaes, e hoje estamos recebendo aqui Rominho Braga! Opa, agora Olha foi só. a minha voz de a vez de falar. Osmar <risos> Camp, meu! E aí, povo, tô de volta. E a... Esposa de Osmar Gama, Mariana ah. Lessa. Olá. É bom ser anunciada assim, como a esposa de alguém? Já coloca assim, a mulher num lugar mais alto? Eu, eu queria dizer que ainda não sou esposa, estou esperando esse pedido de casamento. Ai, Ai que furada! É. Ajudando os amigos, é isso aí, Mas... tá certo. Gente, eu só queria dizer que quem foi chamado pra falar sobre o tema casamento foi o Rominho Braga. Mas a gente pode continuar conversando aqui a respeito, Vamos sei. falar mais disso? Vamos falar um pouquinho mais. Você tá aqui pra você ver no bonde, né? Você tá esperando o quê, Osmar? Tá esperando um emprego estável? Você esperando no momento certo, né, gente? Sempre tem aquele, aquela surpresa, né? A crise passar. Então é isso aí, a gente vai falar sobre casamento. Rominho Braga aqui é um recém-casado. Isso, isso aí, um ano, time. um ano. Diz rapaz, como é legal. Um é, um ano, né? Um ano. Um ano. <risos> é um ano que a minha vida foi para né? Lembrando aos pombinhos que ouvem a gente que toda quinta-feira tem o um episódio do BSC pra ensinar você a viver. Né? Sempre no Salt Cloud, no iTunes ou no bobosemcorte.com. Se você prefere o Facebook, não tem problema. Curta a nossa fanpage, é só digitar Bobo Sem Corte na barra de busca. E você também pode seguir a galera pelo Twitter, arroba BSC Humor. Queria dizer, primeiramente, que isso aqui é uma obra de ficção. Não reflete a opinião das pessoas que aqui estão sentadas. Diz ele que casou há seis meses e não quer se complicar com a patroa, obviamente. Não é? é Só de contas, a casa dele, a parte de fora é descoberta. Né? Então não dá pra nem dormir ali é, rapaz, é no gramado. ali né? Bom, vamos para as notícias aqui, então, queria comentários de vocês, homens apontam 11 razões que levam ao fim do casamento. Só 11? Eu consigo <risos> apontar mais. Faltou imaginação, né? Eu não queria falar nada, mas tem uma mulher presente aqui é. pra defender as mulheres. É, um, tá. uma boa oportunidade boa. aqui, esse programa que durante 150 e poucos programas não teve essa, a mulher não teve essa oportunidade de defender? Não teve nenhuma mulher? Não, não que teve, isso? Teve, teve umas duas. Teve a mulher não, não teve a oportunidade não. de se defender. Não. Teve mulher. Recentemente não, tá. teve a mulher do, do Partido Pirata, tava aqui. Três anos aqui, se não traz uma mulher pra cá, cara. É. Vai dar um partido pirata não leva nem mesmo. pra casa, vai trazer pra cá aqui. <risos> tá feio, querido, tá fácil. Bom, vamos lá, motivo número um, quando ele cansou dos pitis dela. E aí tem um exemplo aqui, o rapaz diz que é, eu sofri um acidente de carro, perdi meu emprego. Mano, nesse momento, tipo aquela simulação que aparece, né? <risos> linha Você direta, né? Decide, é. Linha direta. O cara com a cara borrada assim, né? Eu sofri um acidente. <risos> eu estava depressivo após o falecimento de uma pessoa da família. Aí minha esposa decide que quer muito um relógio de ouro que custa 999 dólares. Eu digo a ela que não tenho como gastar com uma coisa assim na nossa atual situação. Ela se tranca no banheiro e chora. Nossa. É um motivo pra ter um casamento, né? Mas aí eu também concordo, né, gente? Tô a favor dos homens, né? Ah, ah claro. Porque não, aí, aí, aí você agora. resolveu casar com uma pessoa é. muito superficial, entendeu? É, aí aí é foi uma pessoa. escolha dessa pessoa. Agora, com certeza, ela é gostosa. Porque pode, pode é, se Corre ela é isso. superficial assim, <risos> alguma coisa de bom ela deve ter. Acho que ela pode se dar o luxo. Não, não. Eu, eu, eu acho que assim, claro, isso aí... Ô, oh, é inaceitável, cara, mas assim, tra trazendo um pouco mais pra nossa realidade, a minha esposa, <risos> ela tem aquela merda, aquela pulseira da Vivara. Puta, Puta que pariu. Ah, é, 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 você comprar o primeiro. Quem deu a pulseira? Não foi você, cara, não, Não, né? ela comprou, velho. É lógico. Pô, só que é aí, lógico. cara, é um inferno. E aconteceu uma coisa comigo, foi, foi muito bom, porque eu fui com ela no shopping. Aí, aí, eu, aí ela subiu, falou, ah, vou aqui na, na joalheria. Aí Nossa. eu falei, tá bom, vou ficar aqui, né, aqui embaixo no Starbucks, aí eu te espero, né? Porque, pô, ir na joelheira já é um saco. Aí ela voltou. Aí eu falei, amor, você gastou mais que 400 reais? Ela falou, não, não gastei. Você recebeu uma mensagem no celular? <risos> não, não, aí... Caiu, caiu o cartão, é, né? Caiu falou, o cartão. Não, não gastei. Falou, por quê? Eu falei, não, então, eu fiquei aqui embaixo, né? E eu vi, isso era verdade, eu vi que aqui no shopping tá tendo uma promoção. Quem gasta, gasta mais de 400 reais nesse shopping vai concorrer a uma viagem. Errou, juventino, Juventino, errou. Juventino. Aí ela falou, ah, é. Não. Mas que isso, atraindo o urso pra dentro de casa? Eu, eu acho que dá pra gente viajar, então. 
<risos> Juro, cara, é, é tem horas uma que lista é... telefônica de cupom. É impressionante, não, dá pra viajar o mundo com o que ela gastou. Não, é e você, você fala assim, não, você gastou quanto lá? Porque aqui embaixo eu gastei 18 reais no Starbucks. É. Ela não, fica tranquilo que dá. Podia ter comprado. Fica <risos> tranquilo que dá, pelo menos dois tickets de E pega, você fala sossegado. que gastou 18 reais com medo de ter é, gasto 18 reais no Pois é. A Mari sobreviveu ao vírus da, da Vivar. Eu não né? gosto. É. Eu não, eu não gosto, gosto não. eu gosto só de anel, eu não gosto de pulseira. Eu tô querendo Graças fazer a, a campanha. Deus abençoe. A Vivara não faz anel. Aí, aí ele me deu um anel da Vivara. Ó, inclusive eu tô querendo fazer a campanha aqui com a, a favor da pulseira de miçanga. Eu acho que ela tem que voltar com força <risos> aí. <risos> aí e aí você vai é botando miçangas coloridas, não, é muito mais legal. Você, você pode, pode escrever Vivara se você quiser na miçanga, entendeu? Eu acho que é tendência. Você, Exatamente. Você faz a sua própria pulseira Olha do aí. jeito que você quer. É tipo entendeu? tererê, né? É. é que tem aquela dos desejos, sabe? Como é o nome? Que fica três anos no Senhor pulso Bo Senhor do Bonfim, né? Isso. É. Eu, a do a que, a que eu gostava da Live Strong, que vinha com doping, né? Por isso que dava... Não, uma... tinha, não tinha aquela pulseira ridícula que, que dava equilíbrio. A do equilíbrio, isso que eu ia falar. Nossa, essa é Foi, muito né? ridícula. Foi pra justiça, é, eu acho. Não, isso. Chegar, Nossa, né? Era o mesmo cara que vendia cogumelo do sol e natura, cartilagem de tubarão. É. Era o mesmo cara que vendia esse negócio. Caraca. Aí. Mas quer gostar da Vivara? Deixa a mulher gostar da Vivara. Porque vai que ela parte pra um joalheiro customizado, aí um é, design, é. Você pode aí melhorar, você tem que deixar o carro lá. Então. Tem algo acima da Vivara? Tem. Você é Mas burro. é o Vivara, não é? Dependendo da... Respondendo no final a pergunta aí e tal, a questão... É, eu acho que tem a, as exceções. É, nesse sentido, assim, ela pode, dependendo da situação do cara, ele pode dar um relógio pra ela, de ouro, não sei o que e tal, uma comemoração e tal. Não. Agora, não. não. Depois de tá, ter perdido emprego, é, enterro, tem enterro, funeral, né? Assim, Caraca. É, ninguém disse que ela foi chorar por causa do relógio também. O cara deduziu, né? É. <risos> é. A é. é. Não, e aí, aí acontece uma coisa: chorar. É uma coisa, agora o motivo é outra, é, entendeu? Aí tem mulher que chora cara... por tudo também, é, exatamente. né? Exatamente, ela Às pode, vezes... sei lá, ter batido o dedinho na quina da porta, entendeu? E foi chorar no banheiro, o cara já assim, ah, ela Às tá vezes ela chorou não por porque ele não vai dar a, 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 o relógio, chorou pela situação, né? Sei lá. É, ficou outra chateada que ele perdeu o emprego. Ah, os caras não entendem nada. Ou ele só tem um motivo mesmo. É, 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 momento perguntou também. É, é, não. Saiu, terminou, foi embora. Não ele não tirou as próprias conclusões dele, como todos os homens fazem. Ao invés de perguntar, ele, ah, eu acho que é isso. Ele queria terminar, né? A verdade é essa. Ele falou, vou colocar Marley e eu. Se ela chorar, eu termino agora. Não quer dar nada? Ah, pra mim Olá, já deu. Titanic, Marley, chora por tudo. Eu. É três seguidos. Se chorar, ah, uma olha. Chora por tudo. Não não tem Daqui a pouco qualquer. eu estou batendo nela, ela está é, chorando. É, 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 é. Se não tava valendo no dólar a 1,20, daí é a 4 reais que eu vou dar esse negócio. Né? <risos> Aí tem a segundo, segunda situação. Quando a confiança acabou? Outro rapaz conta a história. Foi quando me dei conta que estava fotografando todas as placas das ruas por onde passava no meu trajeto de 25 minutos do trabalho para casa para que houvesse um registro cronometrado da minha rota. Ah, pá. Paranoico. Ah, nossa. Para rebater as acusações constantes de que eu estava traindo. Depois disso, eu simplesmente fui embora. Todo um trabalho jogado no lixo. Nossa, Exatamente. Todo um trabalho. Cara, porque a mulher ela nunca, ela nunca tá satisfeita. A minha esposa é assim, ela fala, deixa eu ver teu celular. Eu falei, tá bom, toma, pode ver. Não tem nenhuma mensagem. Tu já pagou, né? Quer dizer, mesmo eu dando a, 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 o celular... É porque não vocês tem nada, são espertos. Não. 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 Vocês são muito espertinhos. Vocês acham que a gente não vê, mas a gente já, já viu já. Então, que já é... tinha uma mensagem, que já essa mensagem foi apagada, entendeu? Mas existe... Ah, você tem que deixar a isca, tem que deixar a skin, mas entendeu? Deixa alguma, 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 alguma justificativa pra ver o celular? Acho que não tem nenhuma justificativa pra ver o celular. Não, acontece eu, eu sempre assim. Sempre tem, sempre tem. Acontece assim. É uma justificativa existe justa, Existe um negócio desculpa. que chama confiança. Aí quando você confia na pessoa... E é a pessoa perde a tua confiança por algum motivo, você vai continuar desconfiando até que se prove ao contrário. Então, essa pessoa pode ter tido alguma situação em que ela desconfiou desse Olha cara. Olha a indireta que tá aí, rolando aí, agora. Cara, <risos> Olha os <risos> mais <risos> Isso já, já mais que queria complicar. Essa pessoa e aí, pode ela... ter tido uma festa que, de repente, Mas não é ela assim, a justiça. Não. A justiça não funciona assim. Você é, é, você é inocente até ser provado ao contrário. Não você é culpado até não. ser provado inocente. Então, pois é. A pessoa é inocente. O dinheiro nunca aí, namorou, ele, ele não sabe é o que pro... tá falando. Aí é provado ao contrário que você não é mais. Então agora você precisa reconquistar essa confiança então, que, de algum pra jeito. Pra reconquistar. Mostre a placa de cada rua que você pra passe. Pra reconquistar, meu amigo, não. mais sete anos. Ele... Errou uma vez, é sete anos pra conquistar. Exatamente. Ele nunca namorou, é por isso que ele, ele não ah, sabe o que fala, sabe. não é? Agora eu fico, eu fico triste nesse rapaz que ele tem que tirar foto de placa todo dia. Não. Imagina a criatividade pra tirar de ângulos diferentes todo dia. Pra ela não achar que é a placa de ontem. É que você não, entendeu? Então, assim, o jornal, é, tira de frente, bota uma lado. foto show, é... aplica um, aplica um Pô, filtro. É difícil, eu acho assim, bacana. quer olhar o celular, quer mexer no celular? Tudo bem, não tem problema. Mas peça com algum objetivo. Ó, eu quero ver 
UOL. E aí você vai lá e fuça. Ah, não. É porque... quer ver minhas conversas então, mesmo. Mas, o meu não tem memória pra rodar o UOL. Né? Tipo, não, UOL. porque a pessoa chega e fala assim, deixa eu ver o seu celular. É, quero me informar. Quem vê o UOL? É que normalmente a gente quer ver o WhatsApp, né? É. Mas assim, se você quiser ver não, o UOL, então, tudo bem. Mas é que atualizar tá. com a melhor rede de jornalistas que tem online. Vai com o um objetivo. Porque normalmente ela fala assim, eu quero ver o seu celular. E não fala o quê? Ela vai fuçar. Aí você não tem controle do que tá acontecendo. É, é óbvio que ela quer saber quantos, qual, qual a tua pontuação do Candy Crush, né? Claramente é isso que ela quer saber. Não, é porque quando ela quer ver o celular, é porque ela quer ver o que você tá fazendo mesmo. Conversa, é Facebook, não, é WhatsApp, é tudo falar. isso. Não acho... é que ela quer ver assim, ah, não, deixa eu dar uma olhada. Mas normalmente não acontece isso. Normalmente quando é assim, ó, oh, eu peço o celular pra pegar o telefone da pizzaria ali? Ah, não, não Aí, não. beleza. Não, eu faço Aí, assim, me dá esse tá celular agora. A rede social toda aberta, entendeu? Então, eu não acho que tem que ter justificativa, mas não tô falando que não tem que fuçar. Por exemplo, eu gosto de me fuçar, mas é assim, eu pego o celular e fico puto, se a pessoa fala, ah, mas o que, que você vai fazer? Eu vou fuçar. <risos> então, tipo, eu pego o celular na frente da pessoa e fico vendo é. as coisas, meu mano. Eu não vou fazer na nada de maldade. Pô, ela é minha amiga, ela sabe o que eu não vou fazer, entendeu? Nada de mal. Então, vou tu não vai excluir por... ninguém, tu só é, quer exa saber, exa né? Eu só quero dar uma olhada ah, no que, que tá acontecendo ali. Às vezes minha vida não tá tão interessante, eu quero ver o que ela tá fazendo. Não sei se bobear, ainda adiciona alguém, se quiser, na zoeira, aqui na amizade, né? É. É. Se a pessoa combina com você, ali eu adicionei. Ah, eu acho justo. Eu acho justo. Okay. O outro motivo, por exemplo, é quando as contas não batem. Isso é perigoso. Eu voltei pra casa depois de uma missão militar de sete meses em outro país. <risos> que é a situação que todo mundo passa, ah, né? Sim, Realmente. Claro. Lista americana, Aconteceu né, ontem, amigo? Vai pra Iraque. E Acontece a esposa sempre. tava grávida de cinco meses. Não sou nenhum gênio da matemática, mas essa conta eu entendi direitinho. <risos> O cara falou Mano, muito desaforado. Não, não, não. O jornalismo, a escrita disso daí tá, tá foda. Aí tem uma cara de capricho. Né? Aí tem outros bacana. motivos aqui. Quando ele decidiu colocar uh, ele decidiu colocar a filha em primeiro lugar, por exemplo. A filha? A filha. E, não, ela? Aí. Ela, 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 ela decidiu. A filha que não era dele? Que não era dele. Ué, mas... mas é a filha dela ainda. Ué, né? claramente o cara já não ia querer ficar com ela, né? Então o que que resta? Ah, os filhos... Não, não, aí não. É, não aí dá, né? é, não aí dá, né? não, é o filho. Não. Que é, é isso, ele queria não. Que, ela, que ela fizesse o quê? Eu acho Abortar, que não, não tem... Nesse <risos> sentido, não é primeiro lugar. É, tudo é família. Então eles estão no, me, no mesmo lugar, né? É, tipo, marido, Nossa. filho, filha... É, eu acho irmão. que na verdade foi elas que escolheu terminar, né? Não ele. Não, ele falava assim, ele falava assim, eu hoje uma festinha bacana, tá? não, eu tenho que acordar minha filha ali agora, vou dar uma mamadeira, mas ela tem 12 anos. É, né? mas, não, mas mesmo assim, é, então, eu vou ali, cara, cara, o cara foi dar um cobrar filha. O cara foi cobrar filha, mas falou, ó, você tá querendo a atenção dela, né? Tá achando... é, tem uma outra, por exemplo, que é, cadê aqui? Quando ela, ele percebeu que ela não admitia que ele tivesse os próprios hobbies. Isso... Isso aí, oh, isso aí, isso aí, ó. E o Rominho falando? Eu vou contar é pra porque... Não, é, é porque assim, a, é, não só as mulheres, mas às vezes até os homens, assim, a... Isso é de uma não vida, ente... né? Exatamente. Hum. Precisa, é, é, tem aquela parada da, da matemática, eu não lembro muito bem, mas era duas bolinhas assim, e no meio tem interseção. Dividir. É, sabe, duas bolinhas assim, ó. É interseção. É, é, é interseção, é isso, né? Então, o interseção é o casal. Só que o homem e a mulher tem que ter a vida dele... É. Fora a mulher. Ou e a mulher fora o homem. As amantes. Tem que ter o... Não, o hobby. <risos> tem que ter. Normalmente tem que o homem ter. é o quê? Joga uma bola, um videogame, não sei o quê. A mulher tem que, tem que arrumar os hobbies também, porque senão ela fica muito dependente do homem. E aí, aí entra aquela encheção de saco que, que os homens odeiam, que é aquela coisa de grudento toda hora mandando mensagem. Brincar toda de boneca. Hora... É, não, Amor, você odeia boneca. isso? Não amo. Certa resposta. <risos> Por eu favor. recebo uma não. mensagem não. sua, me dá uma alegria por dentro. Por favor, eu nunca espero. pare. Nunca pare. Me preenche por aumenta, dentro. Aumenta, Porque aumenta o dia que eu parar de mandar, tá você pouco. vai sentir falta. Acho que tá pouco, Isso. inclusive. Tá pouco. <risos> Certa resposta. É, a Mari manda Só... tanta mensagem que ela tá mandando agora, do lado dele. Você fala assim aí, Você tá atualiza gostando. esse pacote de dados é que e tu tá? manda. A vontade. Manda a foto pra eu ver onde é que tu tá. E ela tá aqui do lado dele. Tá aqui, ó. Duvido então. que você tá aí. <risos> Onde que você tá agora, <risos> senhor Osmar? Você tá é do seu lado. Por que não tá respondendo? Dessa vez você escapou. É, que olha na ah, próxima, pode não ter a mesma sorte. Que bom que respondeu rápido. É. Né? <risos> Tem um outro motivo que é já de mulher maluca, né? Quando ele discordou dela... Ponto. Mulher e homem. Acabou aí já. <risos> Para aí. Sobre como educar os filhos que teriam no futuro. Que ah, teriam. Ah, tá certo. Essa é, cara, essa é bem boa. comum assim. É cara, a discussão é. do futuro é a pior coisa que tem, porque vai ser em outro contexto, outra situação, outra cabeça que vocês vão ter, velho. Eu já briguei com a minha esposa porque ela tem um ca... quer ter um cachorro e eu não quero. Não, tá certo. E aí já brigaram de como punir o cachorro quando ele fizer uma coisa que ele não fez ainda. É, não, o cachorro não, nem existe. Loucura. Mas assim, é, ele, ele, vai comer, ele vai comer frolic ou não? É, então... Não, acho que a questão é a discussão está encerrada, não tem é, que ter cachorro. Não, não, é, então, eu, aí eu, o que, que eu fiz? Aí eu falei assim, quando, a gente, quando chegar esse aí a gente conversa. Porque 
A minha opinião vai continuar a mesma, eu tenho Sim. quase certeza disso. Mas aqui só vai gerar uma discussão desnecessária, vai entendeu? Mas tu não acha que se a tua opinião for tipo assim, não, eu gosto de vou estrangular o cachorro logo quando ele nascer. É melhor saber agora, né? Que aí eu não tenho... <risos> não é melhor? Tipo de informação. É, é então. Mas se for muito extrema, me é conta que agora. homem normalmente, a mulher gosta... Normalmente, tá? Normalmente. Ela, a mulher, ela gosta muito de, de conversar, de discutir. Normalmente. Ela já. Ela quer começar. Elaborar, né? Não, mas, mas e aí? E o nome do filho e tal? Acabaram de começar. E o nome do filho? O que tu acha dessa Ah, Leonardo. O que tu acha desses amiguinhos dele? O que tu acha desses amiguinhos dele? Que escola? Talvez nem exista mais escola. Quando... É. Sei lá, velho. O que tu acha das notas do Leonardo? Como é que é? Pois é. E se ele tirar um 5? Gera... Como é que fica? Quando, quando é uma, discussão, um, uma conversa sobre o futuro que é favorável, coisas boas, tipo, por onde a gente podia viajar no futuro? Ah, quero ir pra. Inglaterra, sei lá, qual é que, aí, aí é, é bom, é aí muito é saudável, jogo, é, jogo. é saudável, né, e tal, porque todo casal faz isso, né. Ou se essas coisas Agora, quando você começa evitar a gera... você de discutir no futuro, é, né? exatamente, vai rolar, exatamente. vai rolar um remember claro, da Claro, mas aí tem que ser saudável, porque às vezes, pô, começa a discutir sobre uma coisa que nem tem problema, nem existe. Aí depois daqui a 20 anos, vocês já estão. Vocês estão aposentados, é, ficou uma bad. <risos> né? ficou assim, Sá, um não, Vocês estão aposentados, já olha pra falar assim, ah, nem tivemos cachorro. É. Perdemos duas semanas brigado no sofá nessa merda. Aí vai ser um muito grande, porque aí vai ser uma briga. A... Não, porque esse... você não deixou eu ter um cachorro. É, é, o cara segura rancor queria. de dois anos, o cara segurou rancor por 70 <risos> <risos> no casamento. Não. Não, é assim, e ela vai falar assim, olha, a gente, eu não, tive, a gente não teve cachorro porque a gente brigou aquela vez. <risos> e eu nunca mais falei sua causa. É. Toma é. essa aí de graça. É. Não, Mentira. é pro resto da vida, cara. Quem ganha discussão em relacionamento não é quem tá certo, é quem tem a melhor memória. Porque com Deixa todas as vezes a Não gente estava brigando e a gente acabou a briga e falou, pô, era pra ter falado isso. <risos> é, é, foda. Cara, é foda. ia poder ir pra bola quarta. Pô, é. isso, isso é na vida também. É. Eu acho que não, que você guarda muito rancor, assim. Se você esquecer tudo, você não guarda rancor, você não vai guardar mágoa depois. Ele tem essa teoria dele. É, é, é que, é que, é que ele não guarda rancor. Não, ele, é o, ele não guarda. É ele que não tem. o dia guarda muita mágoa. Gente, quem vive sem rancor? É que todo gostoso, mundo, né? não, que todo é, mundo é, tem, meus Rony. Ele nunca tem, não guarda nada. Eu sou bem Aquela ruim. coisa que aperta o coração é ah, ótimo. Ah, eu acho legal você Do pegar um rancor, rancor é. aqui e ficar... Que aperta o coração é, 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 exatamente. Você fica esperando o momento certo pra dar aquela facada aqui. É porque assim, o rancor vem com a vingança, entendeu? A vingança, né? aquele... E pra que o cachorro? Eu crio rancor, velho. Eu tive rancor. Fica com você mais barato. É, mas muito mais barato. Pô, não solta pelo. É ótimo. Só solta pelica, né? Na cara. Bom, estamos aqui falando de casamento e tudo mais. Existe aquele momento, você que casa, ou você que namora há muito tempo também, né? Já mora com a pessoa e tal, que você se dá conta que aquilo não é uma situação momentânea. Aquilo não é uma brisa que está passando na sua vida. Aquilo é uma coisa que vai ficar lá. Todo dia quer sim, quer não. Aquele elefante <risos> vai ficar lá, entendeu? Na sala. <risos> Na sala. Eu, por exemplo, eu comecei a me dar conta disso com uma apropriação de objetos. Hum. Então, por exemplo, o carregador foi o primeiro que sumiu. P perdi o domínio sobre ele. Foi embora. É. A escova de dente também sumiu. Virou escova de limpar janela. Tive que comprar outra. <risos> Cara, é muito ruim quando você, você chega a pegar a sua escova, alguém tirou uma coisa que é sua... E mudou a funcionalidade <risos> dela sem te avisar, né? Foda, né? Então assim, você tinha aquela camiseta, aquele pijama velho que você amava, que, que você, você não tem mais o lugar de cabeça e braço. Você joga em algum buraco e encaixa. É uma encaixa. bata. É. é. Do jeito que entrar, entrou ali. É um você, poncho. Quer, aí você pega, eu chego em casa o dia, tipo, tá no rodo, velho. Porra, ah, é complicado, é, é, mal, é mal. Sem avisar. E aí é ruim Nossa. que você não pode usar de novo, né? Que nem a escova de dente, Acabou, velho. Passaram é. graxa nela. Cara, é porque assim, a partir do momento que o homem casa, ele não mora na casa dele. Ele mora na casa dela. Ele paga o aluguel inteiro. Mas eu moro, eu moro na casa da, da Ele tem Natasha, duas da escolhas. Minha tem metade ou não tem nada. É, Toca de companhia, é né? Oi, com licença. Não tem chave Posso até entrar? hoje. É, é tem que vai que querer entrar não. correndo um dia que passou um pano. Não, Rapaz, você isso. vai botar o pé. Você... Não bota o pé aí. Você... Opa, calma. Mas aí ah. por que que é? Porque os homens não levantam a bunda do sofá pra passar um pano na casa, entendeu? É, e ainda quer sujar. Então. Aí ainda é. quer sujar. Aí quando a gente fala assim, ei, passa um pano aqui. Já vou. E esse já vou é eterno. Cara, é porque... Nossa, <risos> que coração apertado. Nossa. O, o... Não, eu tô falando do Osmar. É o ex-namorado, ah, gente. Não, eu tô Pegou falando do meu pai. É um homem, é um homem. É um homem modelo, né? É um homem padrão. É um homem, é um amante chato. Cara, ó, a minha teoria de lavar louça é: 
acumulou um pouco de louça, um pouco, assim, tipo uns quatro pratos, uma panela, três copos, uns talheres. Aí eu vou, porra, agora hora de lavar a louça. Pra valer a pena, né? Exatamente. Tem que valer a pena. A minha esposa não. É, sujou um talhazinho de, de sobremesa, já tem que lavar. Aí é, um, aí é uma briga por causa disso. Fala que né? gasta e, tem, água. e sempre fica nivelado por quem faz daquele outro jeito, né? Porque se você sai e fala, não, eu saí aqui, vou arrumar minhas coisas e já lavo. Não, não, tem que ser naquela hora lá, senão agora. você já não lavou. E mesmo é... que você esteja indo lavar. E já mas eu cunhei, não interessa. Virou crime já. Quando você perde, é na hora que você fala assim, você viu a colher lá, eu vou deixar da janta... Depois eu lavo. Você ia lavar. Ia. Só que você volta, já lavaram. Aí você tomou de casa só. Ó, não, porque você fica enrolando, eu já lavei aqui. Como os outros, os últimos 182 dias, eu lavei antes. Quando a mulher você... tá lavando a louça, durante a lavagem, tu vai lá e coloca uma outra louça assim. Nossa! Nossa! Mas isso daí é pesado, velho. Né? Essa aí. É essa aí. Então, Desculpa, licença. Ó, eu tô colocando aqui, mas não, não. eu não queria, entendeu? Eu tive que tomar essa água. Essa aí. E aí tá, tá não, aqui, entendeu? É Ou você tira melhor. uma. E a gente fala assim, quer que eu lave esse aqui? Que... <risos> que é... Que é... Não, 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 que é... não aqui. Mas acho que é pior, né? Se você só deixar, eu acho que é pior você chegar, pegar o... Tem uma puta louça, você pega um detergentinho, lava o teu copo, enxaga e sai. Eu acho que é pior do que só é. deixar lá, né? Já não, tem que chegar não, assim, mas... amor, tu sabe que eu te amo, né? Não, mas não, é ainda não, melhor do que você ficar guardando, esperando ela acabar a louça. Ah, pra depois é ir colocar escondidinho. Então faltou isso aí. Porque aí você chega, você olha e fala assim, ah, não! <risos> Quem foi? <risos> Esse filho da puta! Pô, você esqueceu isso aqui, ó. Eu já fui, ah, já tentei várias métodos. Várias Trabalhei no quarto embaixo da cama. Eu já tentei... Você não viu lá, não? Não viu lá, não? Já tentei vários métodos. O último que eu tentei, que achei... Esse vai dar certo. Eu vou chegar dando um abraço, dando um beijo, Boa. entendeu? E aí eu jogo aqui, ó. Malandro do Armilove. Por trás, entendeu? Armilove, isso. Ah, Armilove. E aí quando ele ver o pai dele, tá falando. <risos> aí eu cheguei, abracei. É o drible, é o drible. Abracei, é fui o... colocar aqui. Voe, como diria. Aí ela, sai que eu estou lavando louça. Eu fiquei parado. <risos> Deu piripaque do Chaves. Eu falei, onde eu boto esse copo Falou agora? Aí eu, tipo, sabe, baixo da camisa Caramba. e sai com o copo. Volta tive... no carro. Tive que jogar que fora. Tive que, que, que jogar fora. fora. Não, é a única ah. coisa que eu podia ter ah, feito. Ah, eu não sou tão chata assim, Lavou no gente. trabalho. Você tem um dos exemplos de mulher, assim, <risos> violentos. Acontece. São situações, né? às vezes você teve uma briga ou outra, <risos> né? Não. Saiu na mão, enfim. É, desodorante <risos> é uma coisa que você perde o controle também. Porque outro Mas dia eu fui abraçar minha esposa. Mas você usou o que? Um feminino? Não, eu fui abraçar minha esposa e eu cheiro de Axe. Eu falei, ah, você vai com isso aí. Oh, não. Não acabou. Não, não. Aí eu tô usando bambu eu agora, tenho, entendeu? Tenho, eu tenho uma usando. péssima logística pra ti. Tô usando cotton. Pior tô que calcinha bambu. bege isso. Tem uma coisa legal do casamento que eu acho bonito, que é, é recarregar o papel higiênico. Porque ah. quando você mora sozinho, você recarrega pra você. E se você não recarregou, quem vai pagar o preço é, é você. É, o pessoal alto, pessoal. Agora, é. quando você está casado, você tem que manter o olho no papel higiênico. Porque se acabou... E a pessoa não recarregou, aí tem uma série, um sério problema no é casamento. É sete pontos né? a carregação Aí, amor, grave, a gente né? tem um sério problema, então. Vocês não recarregam? Falta recarregar o papel. <risos> Porque eu vou no banheiro e falo, amor, <risos> traz o um papel! Os mais ensina pra ela ter em cada mão que você anda usando. É a mão, depois vai pro banho. Não, ele entra direto pro banho, entendeu? Ele usa o papel, entendeu? Aí, e quando o casamento tá indo muito bem, a pessoa, além de recarregar, ela destaca as primeiras folhinhas pra você só puxar. Ah, isso aí é show. Isso aí é o toque da cereja, né? Essa é a cereja. Isso aí é o sonho já, né? Porque você pega uma tarefa rotineira que você não ganharia pontos, você só perderia se não fizesse e ganha um pontinho aqui ali, né? Tem momentos no casamento que tem um carinho fora de contexto. Rominho sabe, ah, por exemplo. Ah, isso me irrita de <risos> Carinho. Oh, Deus, é carinho, carinho, sabe o que eles estão falando. Oh, Deus, carinho. Não, a não, comunicação não, automática. Não, Ele explicou assim, nossa. Tem um carinho muito ódio. excessivo. A minha esposa é muito carinhosa. Pô, toda vez ela senta meu colo, fica fazendo carinhozinho, dando beijinho. Aí eu falei, amor, dá um tempo. Eu tô cagando. Sabe, ela não respeita. É muito carinho o tempo todo. É demais. Não, mas realmente, minha esposa ela é, é muito carinhosa. E aí, em momentos, nada a ver, sabe? Tipo, tô aqui no... Tô aqui na, na, na cozinha aqui, fazendo um bife aqui. Pô, me dá um beijo de guíngua. Não, que isso? <risos> Deixa eu fritar de boa. Tá errado o bife ali olhando beijo. a gente, pô. Pelo amor de tá Deus. Tá errado, e, não e tá é, no clima do e bife. E é muito engraçado porque toda vez que eu vou na casa dele, nunca tem esse carinho. Ela sempre tá gritando, ela sempre tá batendo. <risos> esse carinho todo. Ela realmente não consegue ah, escolher o momento. Não entendeu? sabe. Eu sempre tem momentos errados. É, né? é timing que falta pra frente ela. dos outros é só porrada, é. gritaria. É. Pai, sai daqui. Rômulo! Põe esse copo Chega. na pia, Rômulo! É. Assim, é. É mais ou menos assim mesmo. Eu sou casado com uma arara. Um beijo, amor. Um beijo, amor. 
Acontece muito esse tipo de carinho quando você vai finalmente fazer uma coisa que ela mandou, tipo pendurar um varal. Ah, pendura o varal, não sei o que, fica três Pendurar meses. a roupa, no caso, pendurar né? Não, não, o varal, o varal já instalar, tá o, o instalar, varal. Instalar o varal. É que o Dorber tá uma coisa que eu que esse varal tá desde que ele casou faz seis meses, não pendurou ainda. Tá no Javô até agora, agora ele é resolveu. Porque tinha pendurar. duas opções de varal, porque ela comprou o varal, entendeu? Aí tinha aquele que é só você, é uma corda, você pendura, e tem aquele tá. que é um mobile. Ah, entendeu? eu tenho. Você tenho. tem que praticar é um magia pra poder Cara, deixar o negócio aqui livre. É tipo uma tela de aranha, né? Isso. Que você tem que moldar. Eu tenho um sério problema com um pano de, de chão, okay. que fica. Que fica, fica arrumadinho, toda vez que eu vou na cozinha, eu piso bagunça. <risos> Aí eu falo, mas por que bagunçou aqui? Eu falo, não sei, eu pisei nele e se mexeu. Eu não sei o que aconteceu, mas é um sério problema, tem, tem cara. Tem pessoas andando nesta é, casa, é, a casa tipo, tem que casa. pregar assim, o pano, é assim, aí não fica desarrumado. Então tenta matar o pano, que aí pronto, é, para que eu não se mexer no a, Uma outra coisa que o homem acontece também, é que o homem quando faz uma, uma coisa boa, a gente fica esperando... Ah, os parabéns, ou a medalha. <risos> Exato. Ou teve uma festa lá em casa, que, pô, aí no outro dia ficou tudo sujo. Aí ela ficou dormindo. Eu falei, pô, vou dar uma geral aqui na casa. Aí Show. joguei tudo fora, cerveja, tudo, não sei o quê. Limpei, lavei toda a louça. Ela acordou e eu fiquei assim, esperando ela. <risos> vem, e aí? Esperando. Aqui, ó. Cadê meu papai, parabéns? Eu sei Reparou? que eu mereço, vem. Eu sei que eu mereço. E aí passou um tempo, ela não falou nada, assim. Eu falei, pô, tu não viu que tá tudo bagunçado aqui? Falar, ah, ainda ia falar. Pô, aí não vou mais arrumar nada aqui. Vou, não deu um parabéns. Ah, velho. eu falo muito bem, meu amor. Isso. Eu parabéns. Falo, falo, verdade. Outro dia eu limpei a geladeira, deixei um brinco. Ela até um biscoitinho. Ela foi, abriu, pegou uma água, tomou e. É, não normal. Nada. nada, zero? Nada. Porque isso não é mais que obrigação, de sujar, né, gente? Entendeu? Você não tem vontade de você pegar Saca... uma carne, uma peça de carne e deixar pingando. Não, Só de sacar, você. Ah, não falou não é problema, nada. Um problema é quando pedem. Pediu pra você fazer alguma coisa. Você demorou um pouco? A mulher, ela quer que você faça na hora. Você, per, de, você demorou um pouquinho, já não vai configurar 100% da tarefa feita. É verdade. Exatamente. Por mais que você faça, certo? Exatamente. Só que o problema... Tá gostosa O já. problema não é isso. É quando você vai e faz, nem demora muito. A hora que você faz, você fala, ah, então você consegue entender quando eu falo, puta, tá merda. <risos> ah, então você ouve. <risos> Sempre ah, achei é... que você não ouvia, né? Ah, eu, eu, tô numa, eu tô numa guerra ultimamente pra saber qual o paninho que eu posso usar pra limpar a pia. Nossa. Que eu tenho a minha tarefa de limpar a pia. Eu, eu, eu tá limpo na pia, pia. provavelmente. <risos> Ninguém mexe com a pia. Eu sou cara, né? Tem dific... Uma vez eu peguei o pano de prato e limpei o chão. Não Nossa. Consegue, né? Nossa, mas também, né? Também. Mas não tá escrito mas pano de prato. É pano. Pano é pano. Eu esfreguei a minha meia na minha cueca e ela ficou puta. Não, não. É um pano. O pano tinha tava sujo. Três uvias desenhadas. Foi a avó dela que desenhou com a aquarela e passou. Uma coisa que eu não sei definir até hoje, distinguir. É. É o paninho que fica no banheiro e a toalha de rosto. Quando você só vê ali, de longe, tem que saber o que é o que e pegar. Cara, seu rosto um tá, tá sujo. Chão, eu não sei. Porque o outro tá pendurado. Isso, é sabe qual é o problema? Não, que a, a mulher com limpa em casa, ela põe pra mim. Só que o pessoal que tá alugando o quarto, que eu alugo, sou eu que tenho que pôr. Aí, entendeu? Entendi. Eu acho que você é... tá um pa... mais pra trás. Eu tá acho né? que alguém se fudeu ali, entendeu? Porque eu sempre eu nunca sei qual é qual. O tamanho é o mesmo. Assim, de repente, pela não, cor. O maior, o maior, do, o maior de chão. O maior, o maior é o de chão. É, o maior de chão, que é aquele tamanho... Me falaram que já pelo aquele... desenho você vai não, saber. É, é aquele A3, Aí você fala isso, ele vai e me joga uma, to uma toalha de banho no chão, que é do mesmo kit, é, da mesma é, cor, pega o banheiro inteiro. Coloca o edredom no chão. É, ah, é o maior. Sabe o tá que você faz? Pega a etiquetinha e escreve, escreve chão. Aí você vai saber que pra sempre ele é de chão. Olha só. Ai, o corta a ponta, né? O sistema é foda. O, outro dia eu Essa fui... aí é um pouco mais de, de ensino médio, assim, né? Nem... <risos> você é só ficando, você já aprende, é né? De... Não é com problema de casal, não. 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 É só uma questão do... Entendi. Mas, mas uma vez é... eu, eu fui perguntar Paixa. pra ela qual era o paninho que eu podia usar, e aí ela falou assim, você é debochado, né? <risos> é uma dúvida legítima. Isso é engraçadão. Mas, né? você Agora é você é o comedieiro. Tá o comedieiro, Mas assim, não tava na pia? Não, porque a gente lavou os panos e embaralhou, e é esse momento que eu não posso... Ai, que brincadeira é essa ai, que vocês têm de Que jogo é esse? Lavaram. Ah, você brinca com a loucura da pessoa, né? Mas troca o é. pano só na sacanagem. E, e o começo do casamento, ele é o momento de legislar, né? Por exemplo, você legisla sobre a localização dos objetos. Você vai pra casa nova, mudou pra casa nova, tudo bom, a mudança tá lá. Hum. Onde vai ficar este bibelô que a tia deu? Que pra gosta. mim fica na caixa. Isso é pra você no lixo. Né? Você, <risos> essa merda vai pro lixo. Pra né? ela fica... Ah, teve, teve, a gente ganhou muita coisa da, da minha sogra, que inclusive, pelo que me parece, é, é ótima. Mas a gente <risos> ganhou muita coisa é, no casamento e eu não quis nada. Porque eu acho muito importante pro casal 
construir a própria casa no sentido de, tipo, fizemos uma viagem, compramos isso aqui, agora temos uma lembrança. Sempre que eu passar por aqui, a gente vai construindo com memórias e, e os objetos barra memória a, a casa, entendeu? Então, muita coisa que eu ganhei... Eu falei, Aqueles vasos velhos do rococó, é, barroco... Uns, uns quadros, nada a ver, <risos> Aqueles sabe? três gancinhos que ficam pra baixo, um no meio, é. um pra cima. Fala, ah, não, vamos, 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 vamos deixar a casa viva, né? Com as nossas memórias. E aí, como é que você aí? lidou com isso? Não, ela, ela até meio que aceitou. Quando ela bom. falou não, que que você... é. qual foi a sua resposta? Não, vou, vai não. ficar assim, você já tá bom. Passa meia hora meses. fazendo discurso. É, falou que eu acho. Não, ele escreveu. Memórias. Ele se reconstruiu. Não, ainda não põe ali em cima. Então, é. É. A minha casa é toda da minha sogra Agora ele dia. tem um cantinho da memória lá. É. Que... É. Um cantinho da disciplina. Um cantinho da disciplina. Um cantinho da memória. O cantinho da memória dele é um lugar desse tamanho e lá tem um pendrive. Que ele põe no computador e lá ele vê. É só foto só, é só foto. É, nem se importa. E, e o pessoal começa a cagar a regra, né? Tipo, Nossa. esse cobertor fica aqui em cima do sofá. Não tem razão. Eu não sei porque tem um cobertor em cima do, do sofá da minha casa, mas ele está lá no braço do sofá. E eu não tiro. Tá, 37 porque... graus. E tem um não cobertor. Tá lá, tá lá. Aí, por exemplo, uma regra que cagaram lá também, essa daí fui eu. É... <risos> eu que, que bom que, que, que tem conselho que tinha pra duas, admitir. Né? duas cafeteiras. Aí eu falei, vamos usar esta cafeteira. Boa, não é minha? Boa. E aí a pessoa começa a entrar numa paranoia de tipo, eu preciso fazer uma regra mais que ela, entendeu? Ah, não, aí você, você faz a regra. É a metade mais um, Aí né? ela precisa fazer uma regra mais do que eu, então fica aquele negócio, aquele tarefa doméstica A também. última palavra tem que ser de alguém, né? Aí vai competindo. Tarefa doméstica, por exemplo, eu falei, eu fico com a cozinha. Então, tô aqui. Melhor que banheiro, boa. Essa, essa boa. cozinha é minha. Pelo menos posso comer, é, né? Tô vindo na cozinha. Eu pra trás. Eu fico com a cozinha. Agora ela, ela fala... caga no, na cozinha. Aí fodeu. Aí ela fala assim, lava a louça. Não mexe na minha cozinha. Não, não entra na minha cozinha. Toca na minha cozinha. Se tem um problema na cozinha, sei o que resolve. É porque a cozinha é todo um domínio, né? Só seu ali. Tu que, tu que cozinha em casa? Eu, é? fa eu faço a comida. Olha, você pode chamar cara, de isso cozinha, é uma nova mas... tendência, né, cara? Eu cara, acho. Sabe o que ele fez o algumas semanas é, atrás? É, não, é, não é, só, 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 Deixa eu falar. Eu faço a, co a comida porque eu não gosto de lavar a louça dela. Porque quando eu vou fazer... <risos> ela come não, que um não... animal, né? <risos> não, quando eu vou fazer Eu sou comida... casado com arara e com elefante. É um cara que suja tudo. <risos> quando eu vou fazer comida, eu programo toda a, re a receita pra usar o menor número de... É, pratos, garfos, etc. Ah, ah, já preguiça. Tipo, a colher da manteiga passa aqui na manteiga, já pega o legume, então não pega nada, né? O... Show. E aí ela faz igual a Ana Maria Braga, entendeu? Ela põe o potinho ah, do, isso do, é... do ah, presunto. Não. Ah, isso é complicado. Ah, isso é... Não, não precisa ah, disso daí, não precisa. Aí você vai lavar a louça da outra pessoa que cozinhou, tem aquele mundo de louça, parece que tem uma festa. Não, é louça fora da pia, que isso me dá um nervoso <risos> quando você tem que começar a apoiar o copo no canto. Já passou da hora, já tá, tá errado. A pessoa não, só mais aí, coisa que precisava. E aí a pessoa pega... A, ela a, fez a... o miojo, tem 17 vazias sujas. O que, que é isso? Gente? Tem um antes, é. depois. A pessoa pega a tigela lá, o potinho, e aí coloca um dentro do outro, e aí fica assim sujo não só dentro, como fora. Foi encostado na sujeira de baixo. Exatamente. Então você duplicou o número de áreas a ser limpada. Não, tá muito ruim é, isso. Eu queria dizer que é. quando lava a louça tem que limpar tudo. O Osmar tem uma não. teoria sobre... Não, você é que você é. Sobre você colher. É talheres, talheres, talheres. É pra economizar a, a, a lavagem, né? Por exemplo, a colher de sopa. Sabe a colher de sopa? Eu passei a chamar ela de colher da sopa. Que aí toda vez que eu uso sopa, eu uso a mesma colher. Não preciso lavar, porque tá com o mesmo... Cara, Entendeu? mas isso acumula bactérias. Né? <risos> você deixa no copo com água, que nem... É, que nem, é, é a colher... Serve de, de sorvete, né? Sorvete. Você colher, da colher. colher da sopa, colher do nojo. Cada um, um dá um nome. Isso, tá, bebê? Cada um dá um nome. Já fica colher avisado, da bactéria. Colher, é. colher, colher do... do, do. Tem colher alguma, da doença. Tem alguma situação que mexeram nas suas gavetas, nas suas coisas ali, você... É que eu não tenho gaveta, né? A gaveta, a mesma <risos> gaveta é ficou, dela. Você perdeu grande nessa casa. É. <risos> Cara, de verdade, eu, eu tentei dividir, quando a gente chegou, é, eu tentei dividir o armário o lado dela e o meu lado. Só que não tem, né? Primeiro, não primeiro dá, que né? o apartamento é pequeno, é o, né? É, é o é? apartamento... É pequeno? É o, é o, é o armário dela, o guarda-roupa dela. E, e minhas caixas. E, é, e tem uma gaveta lá pra mim. É isso. Mas é muito pequeno o teu apartamento, né? <risos> Nossa! E aí, não sei, fica tá com pesando. essa inveja, entendeu? Tá pesando. <risos> aí eu queria que eu fizesse piada no stand-up, mas é um link aqui. Aí... <risos> Não, mas aí, aí é muito difícil, porque quando eu bagunço as minhas cuecas, ela reclama. Eu falei, mas é, é, é meu, é minha cueca, eu posso bagunçar. Isso é Se eu quiser, eu posso cagar aqui, é meu. 
Entendeu? Mas não dá pra usar uma cueca só pra calcinha e cueca? Porque vocês não vão se confundir, vão? Como? Ah, não, <risos> Raul, não. Não, porque os homens não lavam bem as cuecas. Não, mas eu ia falar, quem arruma, não quem arruma as cuecas Mistura. sou eu. Não, falei, gente. não precisa arrumar. Cueca não pode estar tá amassada. Que que como, que, como que zoa a cueca? Tipo, como é que lava? É porque ela deixa, é, ela ela deixa dobradinho. Dobra? É. Imagina. Aí eu, vou, eu não quero essa, eu pego uma, aí já bagunçou. Aí ela vai lá, tu bagunçou a gaveta de cueca. Mas não, é, e cueca. Calcinha, a minha esposa mas você põe roupa por cima. Eu vou lá e bagunço bonitinho. camisa de botão, não, entendeu? Gente, mas você põe roupa por cima, gente. Você não saca a coisa. Não é desfile do Eu vou lá e dobro é. tudo bonitinho pra botar na gaveta. O filho da puta vem e me desmancha tudo que eu já dobrei. Não, a cueca, <risos> gente. Não. A cueca é um negócio barato, é que nem meia. A gente usa uma até estragar e jogar fora e pegar outra. Sim. <risos> Mas aqui, é um duplo, mas aqui é um duplo trabalho. Você tá perdendo tempo arrumando, a gente perde tempo desarrumando. É um. Só é um perde, perde. Só que ela é. nunca perde tempo procurando, coisa que a gente faz. Que ela sabe onde tá ah, e tá mas... dobrada. Isso é. Agora, arrumar a cueca tudo bem, não tem problema, porque é uma coisa que você tá fazendo para a organização, né? Mas outro dia eu vi minhas cuecas sendo lavadas no ciclo errado da máquina. E... É o ciclo que eu não gosto. Pular o. É o ciclo do bebê, é a roupa do neném. Então, e minhas cuecas dele... são lavadas no antibactérias. Então não pode <risos> lavar a roupa da pessoa. Entendeu? Porque você Entendi. tem esse tipo de, de, de coisas que você gosta de fazer, você a pessoa um, vai bactérias no coisa? Rapaz, eu achei você que fosse ciclo delicado e ciclo normal. Você tá doendo. Aí, olha só, ah, lava que no fala, chuveiro não que não tem esse problema. Entendeu? Vai tomar Ai, banho, não. lava no não, chuveiro. Não, 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 não. não, 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 não porque não, não. isso não. nunca acaba bem. Sempre fica a calcinha estiling, estilingada. Ela nunca limpa, aí vai você secar e fica aquela varal, calcinha né? paradinha. É por isso que a mulher dá essa ideia, né? Lava no chuveiro. Não Mulher nunca faço. lembra de tirar sempre. Sempre fica aquela calcinha não, esticada. Um dia vai acontecer e sempre acabou acontece. a vida amorosa. E é nojento quando acontece, gente. É nojento não. ver uma calcinha. Por mais que ela esteja limpa, você não... Né? Eu não sei que... Eu, teve um, eu um acho bom que dá pra dar uma cheirada aí. Tá sacanagem. Show, né? <risos> Tem prazer que ele criou um sabão em pó para banho. Isso é um absurdo tão grande que o negócio já tava errado. É ele faz, faz um sabão em pó pra chuveiro, é velho. Muito é muito grande. Como é que é esse é... Sabão em pó pra calcinha no chuveiro, velho. água. Ah, Juro São por Deus. São Paulo aí tá precisando. Eu entendeu? não gosto da calcinha pendurada. Eu não tenho problema nenhum em ver a calcinha pendurada. Mas é. Você o, quer ver alguém nela, O tecido né? da calcinha, ele gela muito quando a água fica ali, né? Ah. E aí, às vezes, você tá tomando banho e você... Ai, que susto! Ai, é ruim. Eu gosto, sim. É ruim. Ah. Você viu o negócio? Não, gente, não, quase da pinta, né? Horrível isso daí. Aí, essas mulheres aí não tão sendo... Porque é você ruim. acaba teu banho, você vai pendurar a tua toalha e a tua calcinha no, no, no varal, entendeu? Mas não vai um deixar pra próxima esquece. pessoa. Mas é um dia que você esquece, acabou a magia. Acabou a magia. Não, não, não. É, por isso que ele, é por isso que ele não monta o varal até hoje, né? Falando <risos> isso. Talvez magia. seja por isso que a calcinha tá lá, né? Agora, tá quando, bom, você, é, quando você casa, por exemplo, tem um problema de você chegar em casa. Né? Como é? Porque parece que sempre que você chega em casa, você vem de uma orgia. O que que tá falando? É mesmo? Que história é essa? Você ficou no meio do negócio complicado. Que pessoa é essa? A gente tava falando sobre casamento. Você tava interessado? Você tava até agora em silêncio, de repente? A gente não tava falando sobre casamento? Não entendi a parte da orgia. Não, parece que você veio de uma orgia, entendeu? Você foi lá comprar, tipo, um pão. E aí você volta... E você já é olhado... É aquele olhado swing de perfumes que, que chega é, junto com você. Entendeu? A mulher você, é que tem um cão. Você, ela parece, você parece uma mala cheia de cocaína. Né? Vem, vem com a cachorro <risos> te farejando em volta ali. Você, calma aqui, calma aí. Dá uma segurada. É verdade. Então um você cachorro, começa... Um cachorro só pra isso. Você começa a, 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 a se pegar, por exemplo, chegando como se você fosse uma brisa. Entendeu? Você abre a porta... <risos> Você leve. não bate a porta, você é leve. Você é leve. Leve. Você, leve. Você, leve. você tira a meia, rapaz, que vai um silêncio aqui. E você deita como uma pluma. E aí você ouve, meia-noite e quinze, você tá fazendo <risos> o que na rua? E aí você tem que começar a dar explicações. Então tem esse problema do casamento é. também. Eu tenho, eu tenho um problema sério, que é a, a minha esposa, eu sou comediante, então eu sempre chego de bar, de show e tal, muito tarde, duas, três da manhã. E ela é administradora, então ela acorda cedo. Então eu tenho um grande problema de assistir televisão na sala sem acordar ela. É, não dá, né? Não dá. Você assiste triste no mudo. Bota é. fã de é ruim isso, né? Cara, a gente fica, fica o controle na mão, porque Corrido. filme de ação, a explosão, tem que baixar rapidinho. É tem um negócio chamado fone de ouvido, tá usando. Mas um. na TV? É, ó, tem uma entrada na TV fone de ouvido. Ah, e aí eu vou ficar do né? lado da TV. Que aqui. cabo é esse, gente? Olha esse cabo aqui, cara. <risos> o cara que tem um que é um. É, tem um eu cabo. não tenho um podcast. Ele quer usar o iPhone? É, não tenho um podcast, eu não sou profissional. É esse Ele assiste de ladinho na TV, assim. Mas é ruim. E é ruim porque você tem que ficar sintonizado também no barulho do quarto, né? Porque se, se houve é. um barulho de alguém andando, você não pode ser pego no volume que você acha que tá errado. Então, a partir do momento que você ouve um barulho, você tem que... Desce pra tá menos baixo, de Não importa que tá baixo. Agora, diminui a mais minha ainda. técnica é... Eu, eu tenho um aquecedorzinho pequeno que ele serve como um ventilador também. E ele faz bastante barulho. Então, toda vez que ela vai dormir e eu ainda quero ver alguma coisa, ela liga. Então, fica um barulho... Hum... 
E aí, Fukushima. eu posso assistir o, 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 a televisão um pouquinho mais alto, porque... Se tu, se tu quiser aumentar essa tua margem de barulho, tu pode tentar substituir esse ventiladorzinho aí por um liquidificador. Ah, ah ótimo. Aí fica bom, mais lindo. Um... Eu acho que o prédio vai concordar muito vai, com isso. Muito. Vai adorar. Faz um quarto estúdio. Você tampa, tipo, que nem aqui, assim, é, já era. Pois é. Puta investimento pra Puta ver negócio é, caro, né? É, o rapaz Cor. tentando comprar uma gaveta nova é, que ele não tem na casa dele. Quis casar? Não tem, tem que pedir autorização da Dora, da... <risos> da síndica, né? Da casa, que é, que é a minha esposa. É. Que, inclusive, não, é não administradora da tua vida, né? Exatamente. Sei lá, Dora. Ela acorda cedo pra te administrar. <risos> Meu, aquele é pior que prédio tombado pra você fazer a reforma <risos> da casa. Hoje foi difícil vir pra cá, tinha que pedir permissão e tal, pô, papel escrito. A eliminar saiu agora tarde, quase que não sai. É, melhor que o Osmar, que teve que trazer junto, né? Eu quase que não consegui autorização. Claro, não conseguiu, inclusive. Tem que ver a tornozeleira aqui. Você me afasta muito dela com essa pitada. Ai, gente. Que alegria, né? Ah, vamos, tentar, vamos tentar fechar o programa com todo mundo amiguinho. Né? Não, tem, tem o sexo. Sexo no casamento é um negócio legal. Sexo no é casamento. Bacana. Não, é legal antes. É bom, mas dá uma preguiça. Não, faz <risos> Sexo no casamento é um negócio legal, mas vai dar uma vez. preguiça. Mas aí não Porque ajuda, assim, depois como... de um tempo, ó, depois de um tempo, tu tá assim, ela fala. <risos> que preguiça é essa? Cara? Ela fala assim, ó, vamos transar? Aí tu fala. Hum. Pô! <risos> Hoje. Tu vai estar tá aí amanhã? Vamos amanhã. <risos> vamos remarcar isso daí? Ó, oh, tá assistindo o jogo agora. Porra, vamos e marcar. é um mapa do tesouro que você já descavou. Você acha, já você botou acha que a facilidade novo. atrapalha? Acho. Ah, sem dúvida, fica mais cômodo, né? Então, por isso, o, o casal ele tem que se ligar nisso pra não deixar morrer, né? Sempre, vamos transar, <risos> aí tipo, ah, vamos, aí tira a roupa, fica debaixo do dedom, sabe? Entendi. Muito, man... muito didático. Calma, né? de, didático. Mecânico. Mecânico. Se eu pegar é, a pega da sua eu... vamos, tá bom, ela sai correndo, aí você vai atrás. Alguém é, tem que ser machucado não, em divertido. algum momento. De vez em quando tem que ter essas paradas, entendeu? Senão fica bizarro. Eu, eu acho assim... O, o sexo no, no casamento tem aquele momento lá que todo mundo tá afim, né? Então é, isso é fácil de deduzir. O problema é quando você acha que vai rolar e não vai rolar. Tipo, é. banho. <risos> Pô, vou lá, vamos lá. Caramba. Agora é a hora do banho. <risos> de bola. Cheguei lá. Ah, tô loucão hoje. Yeah. Hoje vai, hoje vai. Sai que eu tô nervosa hoje e não vai rolar. Eu tô não. tomando banho. Eu vim aqui pra tomar banho, entendeu? Ih. Aí você fica, puta, mas o que, que tá acontecendo? E tem momento que você acha que não vai rolar e rola. Você tá, é. tipo, limpando a casa? E rolou. De roupa mesmo. Né? De repente, <risos> alguém explica o que tá acontecendo. Qual a regra? É que ela quis, né? É o, é o time, é o time que ela não tem, cara. Só outro tava cheio de vontade ali. É, entendeu? Eu tava tomando banho. Você tá é, 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 guarda no potinho. A louça de lingerie, entendeu? Tipo, é um negócio assim que é pra ter o sexo. <risos> Tá aí você pessoas chega... morrerão se não tiver sexo. Você para, hora. estoura uma pipoca e fica meio oh, Deus, coisa bonita. Eu casei pra isso ali, eu casei pra isso. É o um cara muito machista, né? Eu casei pra isso. Minha mulher lavando a minha louça. <risos> Vou jogar uma cueca aí, ver se ela lava no ritmo aí. Roda, se que eu trabalho, eu sustento. <risos> então tem isso, tá, tá de lingerie lá. Ah, não, eu tirei só porque pra não sujar a roupa. Aí você fica, né? Vira não, passageiro. Isso é tirar cara. o doce da boca da criança, né? Fazer um negócio desse também não precisa. Eu acho que faz mesmo. parte do jogo psicológico, né? É. Ela que manda, cara. Essa, isso ela quando... não quer mais comentar, <risos> né? Isso, isso é bom quando briga, né? Quando briga, brigou, você já sabe que não vai ter mesmo, aí aparece lavando a louça de lingerie. Não, não mas a briga não, é boa. Não. A briga é boa. É briga quando às vezes vez é bom. Ah, pai, é medo. Porque quando, quando fica de bem, vem com força. <risos> entendeu? Vem, vem com raiva briga. é mais gostoso, né? Vem porque tu, tá, tu ainda tá descontando da raiva que tu tem da briga. É então tu vai meter forte. a mão na cara dele, entendeu? Aí você não Exatamente. pode meter a mão na cara dele assim, de boa. Tu vai... Aqui assim, ah, vou meter a mão na cara dele. Aí você tem, um motivo. Que... tem que começar na bundinha. Tem que fazer alguma coisa você tira a roupa. pra depois socar, entendeu? Tem que ir forte pra tirar petróleo, entendeu? É pra... Não, é pra furando mesmo. Né? Medir a profundidade do açude. É uma loucura, né? Na, na briga esse negócio. Meu Deus do céu. Foi um show de o que aconteceu aqui, cara? Os caboclos voltando do mato, velho. Cortando cana. Que isso? Se você Nossa. chega com flor, você fez alguma coisa errada. É um, é, é um jogo psicológico. É então o negócio você é não se sentir Agora, eu, eu, eu tenho um problema, porque eu, a, 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 os meus amigos falam que eu sou um cara muito romântico. Tô vendo. É mesmo, ele é. Ele é? Oh, viu? É. E aí... Você começou o programa falando carinho de bosta, odeio carinho. Não, não ele em é. momento errado. Ela concordou só pra dar um tapa no Osmar. <risos> em momento errado, carinho é ruim. Brincadeira, okay, brincadeira. Okay. Entendeu? Mas eu, eu, gosto de fazer sur... eu gosto muito de fazer surpresa. E olha lá. Entendeu? Ai, que susto. Aí, tipo, eu vou... os meninos me sacaneiam. Pô, eu falo, o Rominho vai no... vai no pão de açúcar, volta com um buquê de flor. 
Entendeu? Ah, mas é Na fácil lá, errada, né? E é, é barato, velho. E aí eu realmente faço isso. Eu moro do lado do Pão de Açúcar, então eu, eu, eu sempre, de vez em quando, trago uma flor e tal. Eu faço muita surpresa. E aí os meus amigos estão proibindo as mulheres de me seguir no Instagram. Pega mal Porque pra eu eles. posto. Aí dá isso com Ah, mas aí você tá esfregando a cara. É, porque aí eu boto o nível lá em cima. Mas aí você tá. Aí mas aí foi talha. Essa rapaziada. Mas aí também. é bacana, aí porque, porque aí o Osmar vai aprendendo, cima. entendeu? É, agora já fez várias ilude, surpresas pra entendeu? mim. Ele ilude as pessoas. Ele ilude. Não, e outra, na moral. Você aceita uma surpresa é repetida, isso. copiada do amiguinho ou não? Pode. Tem que ser inédito. Ah, não, né? Pode ser criativo. Tipo, não, assim, se ele for depende. no pão de açúcar e comprar flor. Se for uma coisa bacana, tá? É porque, é porque se ele falar assim, Rominho, não. qual flor você comprou ontem que eu preciso comprar uma igual? Não, Compra duas. É, não. não, é porque eu acho não, que a é. surpresa tem que vir numa coisa assim. Ah, eu tava passando aqui, olhei e lembrei dela, é, entendeu? É isso aí, aí, é aí pegada, você, entendeu? Aí você, não, ah, pode o, ser assim, um, um trevo de quatro folhas que apareceu no chão. Não é desse de helicóptero repente, do bagulho, entendeu? É, é um detalhezinho só que eu faço, E entendeu? é bom que a Maria, a Maria é ansiosa, e quando eu vou fazer surpresa pra ela, eu aviso três meses antes. É um filho da puta, porque ele fez isso comigo <risos> ontem. Ah, e ontem. surpresa pra ti. O que que é? Vai ficar pronto em maio. É, ele... Ele Fica tá falando... Mesmo, ele, ele nem Fica sabe mesmo. o que é ainda. Ele, ele nem tá sabe falando o que é isso hoje, é tá? Porque mim, é. ontem ele fez isso e falou assim... Eu vou fazer uma surpresa. <risos> uma surpresa aí falei, pronta, hein? Quando? Incrível. Aí ele, daqui uns 15, 20 dias. 15 dias, que é 15 dias fica pronta uma surpresa que eu preparo. Pra... É, eu tô divulgando aí, aqui. Aí já. eu fico. Uh, o cara vai fazer ódio. um curso de marcenaria primeiro. É, 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 cara, aí vai, vai comprar o material. material. <risos> Mas ele deixa ela numa posição de não brigar com ele, porque vai vir coisa boa. Ah, ah, amém. Boa. Então aí, Você meu que fez, meu amigo. <risos> ele, ele fica assim, ele cada vez que ela briga comigo, aumenta o prazo da surpresa. Eu falei, ó, essa e surpresa ele cinco dias. Boa. Eles colocam uma meta já pra assim, ó, daqui a 15 dias. Eu falo assim, beleza, agora 15 dias eu tenho que descobrir alguma coisa pra fazer. Exatamente. É bom pra dar pressão, não é só trabalho é, sem pressão, claro. só. É, trabalho com pressão. Não, porque se brigar, entendeu? Aí ele vai ter que. Fazer mais Melhorar dessa surpresa. Essa Dá surpresa. Uma... Tem que ser três surpresas. Né? Tem que ser ah, hum, melhor. Agora, Romi, vai fazer a surpresa? Manda no grupo do WhatsApp dos, dos Brothers. Assim, galera, tô mandando flor é, aí. Galera. Faz uma coisa como alguém que aqui compra é, alguma e compra coisa. Sempre, Para, e e compra sempre no lote, velho. Compra pra tua mina e já passa a nota tudo é mais barato. É, manda é, na casa dos caras, é, é velho. Sem criatividade. Bom, gente. Economizar o frete, né, gente? É, é vamos... Tá caro, né? Vamos, né? Essas foram as lições do BSC e do Rominho. Osmar, na próxima, no próximo programa seu casamento, já vai vir aqui com bagagem. Não, com certeza. Não. Tô aqui falando, entendeu? Tô aqui falando. Jogando no ar aqui. Tô prometendo pelos outros. Vai demorar... Jogando aqui no ar. Hein? Vai demorar mais é. sempre pra vocês me chamarem de novo. Vai nessa. E começou a contar hoje. Não é preso, né? Não beijo, não. Você só que em casa. <risos> Pra quem um gostou programa. do Rominho, quiser saber mais sobre o trabalho do Rominho... Oh, tem minhas redes sociais aí, Rominho Braga, você quer ver eu fazendo surpresa lá no Instagram. <risos> Não, tem minhas redes sociais, é, todas, Facebook, Instagram, Twitter, canal no YouTube, todas elas são Rominho Braga. Eu faço parte de um grupo junto com o Osmar, que é o Em Pé na Rede, a gente tá em cartaz aqui em São Paulo, toda quinta-feira, lá no Comedians Club, que é o bar do Rafinha Abaixo da Ingrid Gentili, com uma peça chamada Eric Johnson pra ver se lota. O Eric Johnson faz parte? Não, a gente usa o nome dele só pra ver se lota. É uma Paga piada. É, é uma piada. Então vão lá assistir, não vai ter o Eric Johnson, mas vai ter coisas bem legais e tal. Valeu, muito obrigado pelo convite, foi bem divertido gravar aqui com vocês. Espero voltar assim, como vocês costumam chamar daqui a uns 4 anos. <risos> é... <risos> foi bem legal. Valeu, valeu, cara. Valeu, Obrigado, valeu. Osmar. Também quiser divulgar aí a, a, como estão os shows. Tem, tenho várias tem redes a, sociais. A, tem a, um show a Parada com... dos Tabuleiros. É, também, isso. Que, tabuleiros. Isso que a gente vai comentar no próximo programa. É isso, né? Spoiler. Ah, mas aí já fala hoje. Que... Já é, fala hoje. Aproveita então, já. Ótimo. A gente tem... Eu tenho minhas redes sociais, né? Osmar Campbell. Campbell com dois L's no final. Que nem a sopa. É <risos> isso. Instagram, Facebook, YouTube. Tudo tem Osmar Campbell lá. Tem várias coisas, várias piadas lá. E é bom que é de graça. Então é muito melhor assistir na sua casa. E e Nem também... cola no show, né? Você quer dizer? Isso. E eu e a Mari, a gente tem uma loja de jogos de tabuleiro chamada Caixinha Board Games. A gente vende jogos de tabuleiros modernos. Então compra lá. E se vocês gostaram do nosso trabalho e conhecer a gente, pede lá nos comentários da compra que a gente manda autógrafo e manda uma foto, sei lá. Tudo bem, olha só, a gente vai falar, todo mas... todo mundo quer esse autógrafo. <risos> Agora a foto... É só, é só pra eu ver qual é a audiência desse programa aqui. Vamos ver quem vai pedir. Então a gente vai falar no próximo programa sobre jogos de tabuleiro, já vamos adiantando aqui. E esse foi mais um BSC, se você ainda não ouviu ou deseja ouvir os episódios antigos, inclusive o episódio 57, que o Osmar está lá para falar Isso. sobre rotinas. A gente falou sobre rotina, né? Rotina. Nossa, faz tanto tempo, dois anos. Gente, <risos> 
Oh, os ca... os caras espizinha, né, velho? Coração é. peludo, né? É. Chamar ele pra mim amanhã. Nossa, deve nossa, ter... minha rotina ter... já mudou tanto já é. de lá pra cá. Deve, de... deve ter vindo tanta gente merda nesses últimos dias, né? Que sei por que não chamaram antes. <risos> então é só acessar bobosemcorte.com ou editar bobosemcorte na barra de busca da iTunes História. A gente também tá no SoundCloud e pra quem curte o BSC e quiser receber nossos novos episódios, é só assinar no iTunes ou adicionar nosso feed no seu player de podcast. Ah. Até a próxima semana. Um abraço! The house go for me. Now your chicks in the pig like post for me. That's how I post to pay. Yeah, that's how I post to pay. Yeah, that's how I post to pay. Everything good like it's supposed to be. Got your girl in my section finna go up. A nigga smoking loud, I'm about to roll up. She ain't never got high like this with a guy like this. When she pop it, tell her, hold up. Better believe she gon' leave with a real nigga. I dick it down, can't put it down like I do. No discussion, gotta deal with it. Team, my swing, where about you? My dog, she rolled. Yeah, yeah. When I hit it, I'ma kill it, I'ma get it yeah, like it. Where does she roll? You wanna know how I know what I know? If y'all do come close to me, he gon' wanna ride off and it goes for me. I'll make him do I it. I might let your boy show for me, but he gotta eat the booty like groceries. But he gotta get rid of these hoes for me. I might have a nigga selling his soul for me. utilidade pública pra vocês, que eu tentei decifrar o que aquela mulher escreveu, que eu buguei mas eu consegui decifrar o negócio é o seguinte, o gordo é chefe do cara, do chifrudo a mulher do chifrudo é irmã da mulher do gordo, sacou? então o gordo é casado e pegou a irmã, da, a cunhada dele só que a cunhada dele é a mulher do, do chifrudo lá aí isso que rolou no fim das contas o gordo é rico a esposa do gordo não largou ele e o chifrudo se fudeu, ficou sem emprego e sem mulher, porque o gordo vai continuar comendo a mulher dele. Fade into the feeling and whisper in.